Okay. Uh, many people ask actually why are you doing PhD? You have a very good CGPA. I wow. have nine point seven four in my B Tech wow. and nine point two three in my M Tech. So okay. uh, like a lot of people ask like you know why are you doing? And job is uh, not something like which is really difficult for me because I have been from yeah, exactly like, uh, B Tech. My project was in machine learning. Now right now I am doing my PhD somewhere related to it. So but as I said, like this is something like really worth it. एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाता है कि जब हम किसी रिलेटिव को बोलते हैं कि ये पीएचडी करिए तो पहला क्वेश्चन यही होता है क्यों नौकरी नहीं मिलेगी कि जो हमारे इंडियन माइंड्स हैं वो इस रिसर्च फील्ड में नहीं आ पाते रिसर्च फील्ड में नहीं आ पाते तो आप इंडस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करो जैसे इंडस्ट्री में अगर कोई एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट होना है उसका सम कम्पोनेंट इज डिपेंडेंट ऑन रिसर्च so you know you name any country jiska bahut zyada for example japan they have a very strong research component and yeah. germany so if there if you're doing a phd or a post doc people will be looking at you like oh big man ha <laughs> ha here is like a ye ek bahut hi um cheez hai jo kafi sare phd aur bhi face kar rahe honge um but i would like really like to address all the youth and say that no this field is like worth it phd is worth it worth it Yeah, exactly. Uh, actually, once we get into the industry, like we won't get a chance to explore. So, ये चीज़ explore जो thing है, we can do in PhD only. Uh, the the person who is enjoying this exploring, he can enjoy. हाँ, free mind होता है कि ठीक है आपकी ये field है, इसमें आप देखिए आप क्या कर सकते हो. तो एक वो research freedom जिसे कहते हैं, वो होता है. हाँ, exactly, exactly. uh then uh, uh yeah coming to like any requirements for uh, what do you call this publications kitne publications chahiye uh, phd complete uh, karne ke liye minimum uh, two publications are required okay. uh, and it depends on university to university se jo iist hai so they usually consider ki jo top ke journals hain unhi mein uh, publication ho uh, so but minimum two publications are required ha uh, ha uh, Like before you okay so the process is first uh, like I'm uh, as per my information जो अभी तक मेरे को पता है जो P H D का पूरा process है पहले आप join करते हो P H D uh, then uh, you have to uh, go through a period जहाँ पे आप uh, course work complete करते हो after your course work is completed you have some viva like comprehensive viva it's been like told uh, this kind of thing And then you have you have to give a presentation on what is your research topic something related to literature review what is your topic what has been done so far uh, that kind of presentation that is we call it as a, a doctoral committee meeting uh, after the end of first year uh, then from second year onwards you have to give a uh, like yearly or uh, uh, like uh, yeah. six monthly presentation uh, depending on your dc and uh, like doctoral committee and guide Uh, so after you have finished your PhD and you have got two publications, uh, there's a step of pre-synopsis in mm-hmm. which you know you um, uh, tell people about your complete research and all. And once you have passed that stage of uh, pre-synopsis, uh, then you have you will be given a period of say three months to uh, write your thesis. And after your thesis is accepted, then you have your final defense. And then you get your doctor. Doctor. Yeah, yeah. <laughs> like it's a standard procedure in Indian university. Like not in India, all over the world, almost. Or all over the world. Ah. Yes, yes, yes. So uh, minimum yeah. like two publications are needed. Okay. What suggestion you want to give for a student who is aiming for IST, maybe B Tech or uh, Masters or PhD? Okay. See, if you're aiming for uh, either B Tech, Masters or PhD. Uh, first thing I would like to say is like you know keep your gate score especially for B Tech uh, for masters keep try to you know do best in your gate and after that for uh, B Tech uh, like you know the main requirement is uh, this JE Advance uh, mm. for PhD of course uh, like a valid gate score and then interview so whatever project uh, is being displayed in IIT one good thing is like you know a, a glimpse of the project like you know what at least the broad topic and the name of the mentor is displayed in the advertisement. So it gives mm. a student a chance to explore uh, what kind of projects have already been done in the same field, and uh, what project is he looking forward for. So it becomes an you know, easy to choose. So have a glimpse of it. Uh, keep your mathematics strong for the option that uh, uh, any kind of uh, 
objective based examination if it happens because maths in phd yeah. it it is one of the very uh, necessity thing yes, uh, and uh, then depending on the project whatever your project is on then you can prepare accordingly mm-hmm. like based on that like questions will be asked mostly based on your previous work and uh, whatever like in the field uh, your, the project is coming up so if you are like interested uh, then um, it is good and uh, i wish you all the best so but the only thing is like you know keep your motivation and mental status right uh, so it said na uh, like uh, jab aapke pair aur dimag dono ek direction mein hota hai to haste haste raste kat jate hain ha ha to agar aap wahi karna chahte hain और तो आप उसी पे फोकस करिए और जो भी आपकी जर्नी रहेगी पीएचडी पे आई में या कहीं और उसको इंजॉय कीजिए आप मतलब डोंट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल टेक पीएचडी एज अ बर्डन सो आप उसको इंजॉय कीजिए उसमें मतलब सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर ऐसे ही चलता रहेगा आप फेलियर को भी इंजॉय कीजिए और आप सक्सेस को तो आप करेंगे ही अभी पी में एक्चुअली वी हैव गॉट द डेटा ओवर ट्रेंड लाइडा डेटा जिसको हम कहते हैं लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सो ये रेंज बेस के ऊपर होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा कोई भी व्हीकल फ्लाई कर रहा है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है सो हियर देर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट विल बी स्ट्राइकिंग लाइट बीम्स ऑन टू इट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स विल बी गोइंग बैक टू द इंस्ट्रूमेंट सो इट विल बी मतलब वो एक एक पॉइंट कैप्चर करता है तो लाइडर एक तरह का पॉइंट क्लाउड डेटा होता है अगर हम इंडियन टेरिन में देखें अगर आप साउथ इंडिया स्पेशली द वेजिटेटेड पार्ट साउथ इंडिया हो गया अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया आप आप देखेंगे तो 50% घर आप सोच सकते हैं जिनके ऊपर पेड़ है सो इफ यू सी इट फ्रॉम सैटेलाइट व्हाट यू सी इज अ ट्री बट देयर इज अ हाउस बिनी सो दिस इज वन ऑफ द थिंग सो हमने ये पॉइंट क्लाउड डेटा लिया है एंड uh, इसको बस आगे प्रोसेस करना उस पर uh, मतलब मशीन लर्निंग डीप लर्निंग अलगोरिजम लगा के क्लासीफाई करना फिर uh, उसको मीनिंगफुल uh, बनाना ताकि हम उससे जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे mm. इस एरिया में कितनी बिल्डिंग है या mm-hmm. uh, कभी फ्लड आया तो फ्लड uh, जोन ah. में कितनी बिल्डिंग्स uh, हैं जो कि इस साइड के नीचे हैं इस तरह के एप्लीकेशन के लिए यूज कर सके और एट द सेम टाइम उनको थ्री डी में विजुअलाइज कर सके नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग्स फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो लाइक लाइक तो ये मेरा मतलब पूरा पीएचडी है एंड एक्चुअली दिस लाइक यू नो दिस काइंड ऑफ अट्रैक्टेड मी अलॉट दैट यू नो वी आर डूइंग समथिंग ऑन न्यू डेटा कुछ uh, mm-hmm. नया कर रहे हैं जो कि हुआ नहीं है जो कि किया नहीं है सो so, ये भी एक बहुत मेजर रीजन था दैट आई अगेन ग्रैब्ड इन हियर एंड प्लस लाइक लिविंग कंडीशन एज वेल एज द फैकल्टी हियर वो हाँ. बहुत अच्छी है इवन देवाशीष ऑल्सो सेट द सेम कम्फर्टेबल Yeah, yeah. like multiple parameters and and also under main advantage is like, you know, minimum we have three years and, uh, four years years so even uh, जो आपके फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो भी आपको एक तरह से पुश करते हैं या आपको कॉपरेट करते हैं कि आप एज सुन इज पॉसिबल इन बेस्ट पॉसिबल वे आप उसको कम्प्लीट कर पाए गिवन एग्जाम्पल आई एस सी बैंगलोर में अलॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वो डूइंग जो कि मतलब उनका जो कोर्स वर्क होता है course work uh-huh. they take it for one year one complete year yeah exactly and yahan mostly sab log try karte hain faculty matlab some students are there who will be mm-hmm. taking it for like you know whole one year but mm-hmm. so in my case like or in most of the cases aap 6 months mein aap sare course work khatam kar dijiye and after 6 months you start with the literature review and research to abhi mera 2 uh, saal complete hone wale hain so i am going to like you know giving my presentation to be promoted in the senior research fellow Uh, that is coming up soon.